നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ലീഡ് ദ റിയൽ വേൾഡിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ആറാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീബുദ്ധനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിലീജിയസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ശ്രീബുദ്ധൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം സിദ്ധാർത്ഥൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗൗതമ ബുദ്ധൻ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു ക്ഷത്രിയ കുലത്തിലാണ് ജനിച്ചത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗണം സംഘം എന്നിങ്ങനെ സെമി ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയ ഐഡിയകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ചില മഹാജനപഥങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊന്നിൽ ശാക്യ ഗണത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അദ്ദേഹം വളർന്ന് മുതിർന്നപ്പോൾ വീട് വിട്ട് പോ പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് ജ്ഞാനം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പല സ്ഥലത്തും അലഞ്ഞു എന്താണ് എല്ലാവരും അസംതൃപ്തരായിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആർക്കും അൾട്ടിമേറ്റായ സന്തോഷമില്ലാത്തത് എന്ന് ഓർത്ത് അദ്ദേഹം അലഞ്ഞു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തുടർന്ന് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു എൻലൈറ്റ്മെൻ എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് കിട്ടി ബോധോദയം കിട്ടി അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം ഇന്തോ നേപ്പാൾ ബോർഡറിലെ ലുംബിനി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ലുംബിനിയിൽ അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ബി സിയിലാണ് തുടർന്ന് ബോധോദയം കിട്ടിയത് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബി സിയിൽ ബീഹാറിലെ ബോധ് ഗയയിൽ മരണം സംഭവിച്ചത് നേപ്പാളിലെ കുഷിനാരയിലാണ് കുഷിനഗര എന്നും പറയും ഫസ്റ്റ് സെർമോൺ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രഭാഷണം എവിടെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രഭാഷണം ഉത്തർപ്രദേശിലെ സാരനാഥിലായിരുന്നു അവിടെ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് ശിഷ്യന്മാരെയൊക്കെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ആദ്യത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണം നടന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ദേഹം വെടിഞ്ഞത് നേപ്പാളിലെ കുഷിനാര അല്ലെങ്കിൽ കുഷിനഗരയിലാണ് നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ബി സിയിൽ ഇത്രയുമൊക്കെയാണ് ശ്രീബുദ്ധൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പൊതുവായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ആര്യന്മാർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണിക്കൽ സുപ്രീമസിയുടെ അടിയിൽ ജീവിച്ച് പോരുമായിരുന്നു ആളുകൾ അധികവും അപ്പോൾ താഴെക്കിടയിലുള്ള ആളുകൾ ഒരുപാട് ഒപ്രസ്ഡായിരുന്നു അവർക്കൊക്കെ ബുദ്ധിസത്തിൻ്റെ ഐഡിയകൾ അവരെ ഒരുപാട് ആകർഷിച്ചു പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രീബുദ്ധൻ്റെ ടീച്ചിങ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ജീവിതം മുഴുവൻ അൺഹാപ്പിനെസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ അൺഹാപ്പിനെസ്സിനുള്ള കാരണം ദുഃഖത്തിനുള്ള കാരണം ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എല്ലാം ഒരു മോഡറേഷനിൽ സ്വീകരിക്കുക അമിതമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക അതാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒതുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വഴി എല്ലാവരോടും കരുണ കാണിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുക മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ ഫലം നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ മാത്രമല്ല അടുത്ത ജന്മത്തിലും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അതാണ് കർമ്മ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരാൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാതെ അവനവന് വേണ്ടി ചിന്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ കൂടി ശ്രീബുദ്ധൻ കൊണ്ടുവന്നു നമ്മൾ ക്ഷത്രിയരും ബ്രാഹ്മണരും ഒക്കെ താഴെയുള്ള ശുദ്രന്മാരെയും വൈശ്യന്മാരെയും ഒക്കെ അടക്കി അവരുടെ റിലീജിയസ് കൺസെപ്റ്റ്സ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധൻ കൊണ്ടുവന്ന ഈ ഐഡിയകൾ ഒരുപാട് താഴേക്കിടയിലുള്ള ആളുകളെ ആകർഷിച്ചു മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ട്രേഡേഴ്സ് ലാൻഡ് ലോഡ്സ് രാജാക്കന്മാരെ ഒക്കെ ഗ്രാജുവലി ശ്രീബുദ്ധൻ്റെ വഴിക്ക് വന്നു ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും വഴിക്ക് ഒരുപാട് പേര് ബുദ്ധിസം പിന്തുടർന്ന് വരേണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തുടർന്ന് കാണുന്നത് മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധാരണക്കാർ ഒരുപാട് ബുദ്ധിസത്തിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരായതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബുദ്ധൻ സംസാരിച്ചിരുന്നത് സാധാരണക്കാരുടെ ഭാഷയിലായിരുന്നു അതായത് പ്രാകൃത ഭാഷയിലായിരുന്നു അന്നത്തെ ആര്യന്മാർ സംസ്കൃത ഭാഷ ഉയർന്നവരുടെ ഭാഷയാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുമ്പോൾ ശ്രീബുദ്ധൻ സാധാരണക്കാരുടെ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചു മാത്രവുമല്ല ബുദ്ധിസ്റ്റ് സംഘങ്ങളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കാസ്റ്റോ ഏജോ ജെൻഡറോ ഒന്നും ഒരു തടസ്സമായിരുന്നില്ല ഏത് ജാതി മത പ്രായ ജെൻഡർ ലിംഗ വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ സംഘത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാമായിരുന്നു ഈവൻ അടിമകൾക്ക് വരെ അവരുടെ മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പെർമിഷനോട് കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യാമായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിസ്റ്റ് സംഘങ്ങളുടെ നിയമാവലി വിനയപീഠക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കളക്ഷനാണ് ഒരു പുസ്തകമാണ് അന്ന് അത് അത് വെച്ചാണ് അവരവരുടെ റൂളുകൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ബുദ്ധിസ്റ്റ് സംഘങ്ങളിലുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ലൈഫാണ് ഏറിയ പങ്കും മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യും ഭക്ഷണം തന്നെ നമ്മൾ ഭിക്ഷ യാചിച്ച് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ഭിക്കൂസ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ ഭിക്ഷ യാചിച്ച് വരുന്നവരെ ഭിക്ഷാടകരെ വിളിക്കുന്ന അവരുടെ പ്രാകൃത 
എലമെൻറ്റുകളെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഈ ജാതക കഥകളിലുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല ജാതക കഥകളുടെ പല സന്ദർഭങ്ങളുമാണ് പല ബുദ്ധവിഹാരങ്ങളുടെയും ഉള്ളിൽ ചുമർ ചിത്രങ്ങളായിട്ടും കൊത്തുപണികളായിട്ടും പിന്നീട് കണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ബേസിക്കായിട്ട് ബുദ്ധിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം തുടർന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കനിഷ്കൻ്റെ സമയത്ത് കുഷാന റൂളർ ആയിരുന്ന കനിഷ്കൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് കൗൺസിൽ നടന്നു ബുദ്ധിസ്റ്റ് കൗൺസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല ബുദ്ധിസവും അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയോളജികളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മോങ്സും സന്യാസിമാരെല്ലാവരും കൂടി നടത്തുന്ന ഒരു കൗൺസിലാണ് ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് കൗൺസിൽ അതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബുദ്ധിസം രണ്ടായി തിരിഞ്ഞത് തെരാവാദ ബുദ്ധിസവും മഹായാന ബുദ്ധിസവും ഈ തെരാവാദ ബുദ്ധിസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് ബുദ്ധൻ്റെ രൂപം അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല പകരം സയൻസും സിമ്പിൾസും ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബോധിവൃക്ഷം ആൾവൃക്ഷം കാണിച്ചാൽ അത് ബുദ്ധന് കിട്ടിയ ബോധോദയത്തിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് അങ്ങനെ സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അവർ അവരുടെ ഐഡിയകൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിസം അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ബുദ്ധിസം തെരാവാദ ബുദ്ധിസം മ്യാൻമാർ തായ്ലൻഡ് ശ്രീലങ്ക ഇൻഡോനേഷ്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് അവർ ബുദ്ധൻ്റെ ഐഡൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് തെരവാദ ബുദ്ധിസ്റ്റിൽ നിന്നായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തിരവാദ ബുദ്ധിസം അല്ലാതെ ബുദ്ധിസത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മഹായാന ബുദ്ധിസമാണ് മഹായാന ബുദ്ധിസം എന്ന് പറയുന്നത് തിരവാദ ബുദ്ധിസത്തിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ബുദ്ധൻ്റെ സ്റ്റാച്യുകൾ ഉണ്ടാക്കി പല തരത്തിലുള്ള ആർട്ട് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായി ബുദ്ധൻ്റെ പല രീതിയിലുള്ള സിറ്റിംഗ് പൊസിഷനിലുള്ളത് നിൽക്കുന്ന ബുദ്ധൻ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാച്യുകൾ ഉണ്ടായി ഈ മഹായാന ബുദ്ധിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ബോധിസത്വൻ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിലുള്ള ബിലീഫ് ബോധിസത്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധൻ്റെ തുടർന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഡിസൈപ്പിൾസ് ആണ് അവരും എൻലൈറ്റൻഡ് ആണ് ആ ബോ അതാണ് ബോധിസത്വൻ അപ്പോൾ ബോധിസത്വങ്ങളിലുള്ള ബിലീഫും ഈ മഹായാന ബുദ്ധിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് മഹായാന ബുദ്ധിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേരാവാദ ബുദ്ധിസത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഹീനയാന ബുദ്ധിസം എന്നൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് തേരാവാദ ബുദ്ധിസത്തിന് അപ്പോൾ മഹായാനയും ഹീനയാനയും അങ്ങനെയും ഉണ്ട് പേരുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആറാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഹീനയാന ബുദ്ധിസം എന്നെടുത്ത് പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് തന്നെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ബേസിക്കായിട്ട് ബുദ്ധിസം ഇനി അടുത്ത സെഷനിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ പരിചയപ്പെടാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ലീഡ് ദ റിയൽ വേ